शुक्लम बरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यान प्रशात या देवी स्तूयते निपुदर्वेदारगे सा मे वसत जिग्वाग्रे ब्रह्म सरस्वती निधे सर्विद्या विषजे बबरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिण मूर्त नम श्री दक्षिणाूर्ति सुदेशी केन्द्र द्वैपाएन शूद्रकृत मुनींद्र श्रीशंक भाष्यकृत यतींद्र मध्येशी कंचा नमा विद्य सहना सहनौ गुणक्त सह वीर करवाह तेजस्वीनाधीतमस्तु मिदृषा वह शांति 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 इलामल इन अरुण वेदांत पाड़ नाम पार्तको नाम कईवल्य नवनीतम वेदांत नूल श्रीमद भगवदीते पार्तम उपनिषत् पार्टको वेदांत उपनिषत् वेद तुम्हें वेदांत अंतमना मुड़ी वेद तुम्हें इतिपूर पुद्ध वेदांत वेद इंडिया कर्मते चल पल विधान सड़ पूजे देव पंदपुर पर्म कांड इंडान कांड तत्वते पड़ताारेपी उलगते पड़ताार उलगते पड़ताार इं उलगमी उलकू जीवर यार अभी केल बदल आर पड़ा वेदांत वेदांत अंडम अत्व फिलासफी अल इन उलह जीवन इत मूं पी मूं पी जीवन उलह इन उलह उ मूं वेदांत अलग इनमें उपनिषत् वेद तुम्हें अंदर पल अब संगीत प्राणम आरण्यक उपनिषत्षय उपनिषत् उपनिषत्पनिषत्ल अलेपेश अलेम 
மாற்றி கொடுக்கிற போகிற பொழுது நம்மளால் அதை கிரகிக்க முடிகின்றது ரேடியோ அப்படி தான் வேலை செய்யுது தொலைக்காட்சி அப்படி தான் வேலை செய்கின்றது அதே மாதிரி இயற்கையாக இறைவனால் அருளப்பட்ட வேத மந்திரங்கள் அந்த வேத ஒலிகளை சப்தங்களை கிரகித்து கொடுத்தவர்கள் ரிஷிகள் அப்படி வேதாந்தத்திலையும் பல ரிஷிகள் குருமார்கள் தங்களுடைய சிஷியர்களுக்கு அந்த வேதாந்த தத்துவத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள் வேத காலத்திற்கு பிறகு பல்வேறு ரிஷிகள் மகான்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தொகுத்தும் அதை விரித்தும் பின்னாடி நிறைய நூல்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் வேதமும் அந்த மாதிரி விரிவாக ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டிருக்கு வேதத்தினுடைய கருத்து என்ன அதனுடைய மந்திரங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பொருள் புரிந்து கொள்வது சொல்லி வேதத்துக்கு பாஷ்யம் வேத பாஷ்யம்ங்கிறது இருக்கு வேதத்துக்கான ஆய்வு உரை மீமாம்சா பூர்வ மீமாம்சா அனுப்பேன் வேதம் என்ன சொல்வது எப்படி சொல்வது எந்த மந்திரங்களை எங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் விரிவான ஆய்வு பின்னாடி செய்யப்பட்டு இருக்கு அதே மாதிரி வேதாந்தத்தினுடைய விஷயங்களும் பின்னாடி வந்த ஆச்சாரியர்களால் குருக்களால் மகான்களால் விரிவாக ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு அதில் மந்திரங்கள் எல்லாம் தொகுக்கப்பட்டும் அதற்கு விரிவான விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு ஏன்னா வேதம் வந்து ரொம்ப மந்திர ரூபமாக இருக்கு ரொம்ப புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமான முறையில் இருக்கு அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய உயர்ந்த அறிவுக்கு நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை செய்திருக்கிறார்கள் அதனால் பின்னாடி காலப்போக்கில் மனிதனுடைய அறிவு சக்தி புத்தி சக்தி கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி அது குறைய குறைய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி குறைகின்றது அதனால் பின்னாடி வந்த மகான்கள் அதை வந்து பல கிரந்தங்களில் விரித்தும் தொகுத்தும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி வந்திருக்கக்கூடிய கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் பிரகரண கிரந்தங்கள்னு பேர் பிரகரண கிரந்தங்கள் அல்லது ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் ஸ்மிருதினா நினைவு வேதத்தில் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நினைவில் வைத்து கொண்டு அதை ஒட்டி அதனுடைய அடிப்படையில் செய்திருக்கக்கூடிய நூல்கள் அதனால் அதுக்கு ஸ்மிருதிகள்னு பேர் ஸ்மிருதி வேதாந்த நூல்களில் பிரகரண கிரந்தங்கள் பிரகரணம்னா நன்றாக செய்திருத்தல் அங்கே வேதத்தில் மந்திரங்கள் வந்து ஒரு 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 இதில் இருக்கும் கவிதை நடையில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு தொகுத்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு தகுந்த மாதிரி அதில் வரக்கூடிய பலவிதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய அனுபவத்தோடு சேர்த்து அதை தெளிவுபடுத்தி பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படி பல ஆச்சாரியர்களால் பல நூல்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் நம்ம பிரதானமாக பார்க்கின்றோம் ஆதி சங்கரர் சங்கர சங்கரரே சங்கர பரமேஸ்வரன் சங்கரரே இந்த பௌத்த மதம் தோன்றி இந்த வேத மதம் வைதிக மதத்தை விரோதமான கொள்கைகளை பரப்பின காலத்தில் வேதத்துக்கு விரோதமான கொள்கைகள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு மாறுபாடான கருத்துக்களை பௌத்த மதம் நிறையா சொன்னது அதனால் பௌத்த மதம் ஒரு நாஸ்திக மதமாக வேதத்தை ஏற்று பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத மதமாக பௌத்த மதம் வந்தது பௌத்தம் ஜெயினம் அவைகள் எல்லாம் அதனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தர்மங்கள் தத்துவங்கள் எல்லாம் நிறைய திரிவடைந்தன மக்களால் கைவிடப்பட்டன அதனால் அதை மீண்டும் வேத மதத்தை நிலை நிறுத்தணுங்கிறதுக்காக பகவானே பரமேஸ்வரனே சங்கரரே ஆதி சங்கரராக அவதாரம் பண்ணார் அந்த வேதத்தினுடைய தாற்பயம் இதுதான் அப்படிங்கிறத பல உரைகள் மூலமாக உபனிஷத்துக்களுக்கு உரைகள் எழுதி இதுதான் வேதம் சொல்லுகின்றது அப்படிங்கிறதும் அப்புறம் இந்த வேதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களிலேயே வே அந்த பூர்வ பாகம் கர்மத்தை பிரதானமாக பின்பற்றக்கூடியவர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது தத்துவத்தை விட இந்த தத்துவம் தான் தர்மத்தினுடைய நோக்கம் தர்மத்தினுடைய முடிவு எங்கே தத்துவத்தில் முடிகிறது தான் தர்மம் ஞானத்தில் முடிவடையணும் ஆனால் ஞான பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் தர்ம பகுதிக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த சடங்குகள் பூஜைகள் செய்கிறதுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து மரணத்துக்கு பிறகு உனக்கு அது கிடைக்கும் இது கிடைக்கும்னு அதை மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்கள் இருந்ததுனால அதையும் சீர் செய்ய வேண்டி இருந்தது அதனால் முழுக்க வேதத்தை விட்டே மக்கள் பௌத்த மதத்துக்கு மாறி போகின்ற பொழுது அங்கே வந்து அந்த குமரக்கடவுள் சுப்பிரமணியர் தான் வந்து அந்த கர்ம காண்டத்தை நிலை நிறுத்துவதற்காக முதல்ல அவர் அவதாரம் பண்ணுறார் அதற்கப்புறம் அவருக்கு அடுத்து ஆதிசங்கர சிவபெருமான் அவதாரம் பண்ணுறார் அதனால் அந்த மண்டன மிஸ்ரரா குமாரில பட்டரா குமாரில பட்டரா அந்த குமரக்கடவுளே அவதாரம் பண்ணி கர்ம காண்டத்தை 
முதல நிலைநாட்டுகின்றார் அதுக்கப்புறம் ஞான காட்டத்தை நிலையை நாட்டுவதற்காக ஆதிசங்கரர் வருகின்றார் வேதத்தினுடைய உபனிஷத்துக்கள் தத்துவங்கள் எல்லாம் ஆராய்ந்து இதுதான் தாத்பரியம் இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் ஞானத்தில் நிறைவடையக்கூடியது ஏன்னா இந்த தர்மம் தர்மத்தினால கிடைக்கக்கூடியது புண்ணியம் புண்ணியத்தினால தான் நம்ம வாழ்க்கையில் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அது இந்த உலகமாக இருந்தாலும் சரி வேறு உலகங்களாக இருந்தாலும் இதை விட அதிகம் சுகம் தரக்கூடிய உலகங்களுக்கு போகணும்னா அதற்கு புண்ணியம் வேணும் அதான் அங்கே வந்து விசா புண்ணியங்கிற விசா இருந்தால் தான் அங்கே போக முடியும் அப்போ அதற்கு வந்து இந்த பூலோகத்தில் நிறையா தர்மங்கள் பண்ணணும் ஆனால் அப்படி தர்மங்கள் பண்ணி நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் மேல் உலகங்களுக்கு போய் அங்கேயும் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் இந்த தர்மமும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய சுகமும் நிலையானதா நிரந்தரமானதாக இருக்கின்றதா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது அது வந்து எந்த அளவுக்கு தர்மம் பண்ணி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சுகம் அந்த அளவுக்கு புண்ணியம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு சுகம் கிடைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் தர்மத்தை மட்டும் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து சாத்தியம் குறைவு தர்மத்தோட அதர்மத்தையும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறுகளும் பண்ணுகின்றோம் பாப காரியங்களையும் பண்ணுகின்றோம் அதனால் பாபம் வருது அதனால் துன்பம் வருது அப்போ இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற சமயத்திலேயே துன்பத்தையும் கலந்து அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு இன்பத்தை புண்ணியத்தை பண்ணியிருக்கிறோமோ தர்மத்தை பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு இன்பத்தை அனுபவிக்க முடிகின்றது அந்த புண்ணியம் தீர்ந்து விட்டால் திரும்ப பூலோகத்தில் வந்து மனிதனாக பிறந்து திரும்ப புண்ணியத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை சேர்க்கணும் அப்போ இது என்ன ஆகுது உழைக்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அப்புறம் சம்பாதித்த பணத்தை செலவு பண்ணுறோம் சம்பாதித்த அப்படியே இருக்குமா என்ன அதை செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணி தான் சம்பாதிக்கிறோம் செலவு பண்ணோம்னா காது காசு காலியாகிடுது திரும்ப என்ன பண்ணுறது திரும்ப சம்பாதிக்க வேண்டியது அப்போ இது ஒரு முடிவில்லாத ஒரு ஓட்டம் ஒரு சக்கரமாக இருக்குது சம்பாதிக்க வேண்டியது செலவு பண்ண வேண்டியது அனுபவிக்க வேண்டியது திரும்ப சம்பாதிக்க வேண்டியது செலவு பண்ண வேண்டியது அனுபவிக்க வேண்டியது அதற்காக பிறப்பு இறப்பு அது மாதிரி புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டியது அதை செலவு பண்ண வேண்டியது இன்ப பிம்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது அதற்காக பிறக்க வேண்டியது இப்படி பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு வாழ்க்கை ஒரு சக்கரமாக சுழற்சியாக செல்லுகின்றது இது ஒரு முடிவில்லாத ஒரு பயணமாக சக்கரம் சுழற்சினாலே அப்படி சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது தானே எங்கே தொடங்குது எப்போ முடிவு முடிவில்லாமல் போய் கொண்டு இருக்கு இதை முடிகிறதுக்கு என்ன வழினா இப்போ தர்மம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்கு போதுமானதாக இல்லை அதான் விஷயம் இந்த தர்மத்தை வேதம் சொல்லுது தர்மம் முக்கியமானது தர்மத்தினால நமக்கு இன்பம் கிடைக்கின்றது ஆனால் முழுமையான நிரந்தரமான இன்பமானது தர்மத்தினால் கிடைக்குமானா அப்படி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை தர்மத்தில் தாரதம்யம் இருக்கு அதுவும் இடத்துக்கும் காலத்துக்கும் ஆளுக்கும் தகுந்த மாதிரி தர்மம் மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதனால் அதில் தாரதம்யம் வருது அதனால் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சுகமும் மாறுபடக்கூடியதாக இருக்கு அப்புறம் அது நிலை இல்லாததாகவும் இருக்கின்றது இப்போ மனிதனுடைய கேள்வி என்னது ஒரு நிரந்தரமான சுகம் மாறுபடாத ஒரு சுகம் நிரந்தரமான ஒரு நிலை நிரந்தரமான இன்பம் இருக்கா இருக்க முடியுமா அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா இந்த பிறப்பு இறப்பு அதுக்குள்ள இன்ப துன்பத்தை மாறி மாறி அனுபவிக்கிறதுல இருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா இதுல இருந்து தப்பிச்சு வெளியே போக முடியுமா இந்த சிறை உலக வாழ்க்கைங்கிற ஒரு சிறையில இருந்து நம்ம சுதந்திரமாக வெளியேற முடியுமா ஏன்னா இந்த ஜீவன் இந்த சரீரத்துக்குள்ள வந்து ஒரு சிறைப்பறவை மாதிரி உடம்புங்கிற ஒரு சிறைக்குள்ள வந்து அதற்குள்ள இருந்து இன்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்பப்போ எந்தெந்த சிறை கிடைக்குதோ அந்த சிறைக்குள்ள இருந்து கொஞ்சம் கூட சில சிறைகளில் கூடுதலான வசதி இருக்கலாம் விஐபிக்கானதாக இருக்கலாம் கூடுதலான வசதி குறைவான வசதி அப்படின்னு இருக்கலாம் அல்லது சிறை வந்து தங்கத்தில் பண்ணியிருக்கலாம் தங்க கூண்டு கிளிக்கு வசதியான வீடு நான் கோடீஸ்வரர் வீடு அதனால் தங்க கூண்டுனா தங்க கூண்டில் இருந்தாலும் கூண்டு கூண்டு தான் சிறை சிறை தான் அங்கே வந்து ஸ்பெஷலான உணவு கிடைக்கலாம் ஏதோ பீட்ஸா பர்கர்லாம் கூட கிடைக்கலாம் கிளிக்கு அதனால அதுக்கு அது சுதந்திரம் ஆயிருமா திருப்தி ஆயிருமா நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாக வராது அதனால் எப்படியா இருந்தாலும் சிறை சிறை தான் அப்போ இந்த சரீரத்தில் இருந்து விடுபட்டு நிரந்தரமான சுகத்தை நிரந்தரமான ஒரு நிலை இருக்கின்றதா நிரந்தரமான சுகத்தை தரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறதான்னு கேட்டா அது ஞானத்தினால வரும் தர்மத்தினால அது வராது அப்படி இருக்கின்றது அது வந்து ஞானத்தினால வரக்கூடியது அப்படிங்கிறதா வேதம் வேதாந்தத்தினுடைய விஷயம் வேதத்தினால தர்மத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கிறோம் 
அப்புறம் காலப்போக்கில் அதில் ஒரு விவேகம் வைராக்கியம் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன வழினா அப்போ தான் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி ஞானகாண்டம் அதுவே வழி காட்டுகின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வரைக்கும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் உழைக்கிறோம் பணம் சேர்க்கிறோம் உழைக்கிறோம் பணம் சேர்க்கிறோம் அதனால் சுகங்களை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இதை நிறுத்த முடியாத கொஞ்சம் ஓய்வாக இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது இல்லை அப்போ அந்த கேள்விக்கு பதில் அங்கே தான் வேதாந்தத்தில் உபனிஷத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இந்த பிறப்பு இறப்பு இன்ப துன்பங்கிற சுழற்சியில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு விடுபடுகின்ற நிலைக்கு விடுபட்ட பிறகு அடையக்கூடிய நிலைக்கு கைவல்யம்னு பேர் அதுதான் கைவல்யம் கைவல்யம்னாக்க மோக்ஷம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வார்த்தை வந்து கேவலம் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வந்தது கேவலம்னா நம்ம தமிழில் பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேவலம் கிடையாது கேவலம்னா அதுக்கு கேவலம்ங்கிறதுக்கு ஒரு கேவலமான அர்த்தம் வச்சுருக்கான் ஆனால் கேவலம்னா அது மட்டும்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தை கேவலம் அப்படின்னாக்கா அது மட்டும் ஓன்லி அது மட்டும்னு அது மட்டும் இருக்கிறது கேவலமாக இருக்கிறார் அப்படின்னா தனியாக அவர் மட்டும் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் கேவலம் அந்த கேவல்ய தன்மை கேவலத்தன்மை கைவல்யம் அந்த கேவலத்தன்மை கைவல்யம் தான் மட்டும் இருக்கிறது அது மட்டும் இருக்கிறது வேறு எந்த இன்ப துன்பமும் இல்லாமல் ஆத்மா மாத்திரம் இருக்கிறது அல்லது இறைவன் மாத்திரம் இறைவன் இருக்கிறார் அந்த இறைவனாகவே ஜீவன் கலந்து விட்டார் அது மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஜீவன் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் இறைவன் இருக்கிறார்னா ஜீவன் இறைவன் வேறையாக இருக்கிறார் அவர் ஆட்டுவிப்பவராக இருக்கிறார் நாம் ஆடுபவராக இருக்கிறோம் அவர் புண்ணிய பாவத்தை கொடுப்பவராக இருக்கிறார் நாம் அனுபவிப்பவராக இருக்கிறோம் இப்படி வேதங்கள் இருக்குது இந்த வேதத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் எனதெல்லாம் விட்டுட்டு சரீரத்தையே விட்டுவிட்டு அந்த இறைவனோடு ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இறைவனோடு கலந்து விட்டால் கடலில் நதிகள் கலக்கிற மாதிரி மழை துளிகள் கடலில் கலக்கிற மாதிரி கலந்துட்டால் அது ஒன்று தான் வெளியே இருக்கிற வரைக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே கலந்து விட்டால் கடல்ங்கிறது ஒன்று தான் அப்படி உண்மையிலேயே நாம் கடல்லேருந்து எப்படி தண்ணீர் மேலே போய் அது பல இடங்களில் பல பிரிவுகளாக பிரிந்து மழையாக விழுந்து அப்புறம் அருவியாக ஆறாக ஓடையாக பிரி தனித்தனியாக பிரிந்து போயிருக்கு ஆனால் மூலம் எல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா கடல்லேருந்து வந்தது தான் ஒரே சமுத்திரத்துலேருந்து பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்துலேருந்து கிளம்பி வந்தது அது வேறு வேறு இழு விழக்கூடிய இடங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய குண மாறுபாடு அடைகின்றது நல்ல இடத்துல நல்ல நிலத்தில் விழுந்தால் நல்ல சுவையுடைய நீராக மாறுது கலர் நிலத்தில் விழுந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான நிறம் குணம் மாறுது பாலைவனத்தில் விழுந்தால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்படி அது விழக்கூடிய சேரக்கூடிய இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குண மாறுபாடு வருது ஆனால் கடைசியில் அந்த நீர் நீர்த்துளிகள் எல்லாம் சேர்ந்து பெருக்கெடுத்து ஆறாக ஓடி மீண்டும் கடலை அடைந்தா அது எங்கேருந்து கிளம்புனதோ அந்த இடத்துக்கு போனால் அது பூர்ணமாயிடும் அதிலிருந்து பிரிந்து இருக்கிறது துன்பம் அதில் சேர்ந்து விட்டால் நீக்கியம் ஒன்று பிரிந்து இருக்கிற பொழுது பல இருக்கு சேர்ந்து விட்டால் ஒன்றாய் விடுகிறது அப்படி ஒன்றான நிலைதான் ஒன்றா இருக்கிற நிலைதான் கைவல்யம் நல்ல கைவல்யம்னா அது மாத்திரம் அந்த இறைவன் மாத்திரமாக இருக்கிறது இந்த ஜீவ பாவம் நான் ஜீவன்கிற எண்ணம் போய் அந்த இறைவனாகவே அதுவாகவே இருத்தல்கிறது கைவல்யம் இந்த வேதாந்தம் உபனிஷத்துக்கள் அந்த கைவல்ய பதவியை கைவல்ய நிலையை ஜீவன் எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிற தத்துவ விஷயத்தை தான் சொல்லுகின்றது பின்னாடி அதை ஒட்டி வந்த எல்லா நூல்களும் ஸ்மிருதி கிரந்தங்களும் பிரகரண கிரந்தங்களும் அதைத்தான் சொல்லுகின்றன அப்படி இந்த வேதமும் அதற்கு பின்னாடி வந்த கிரந்தங்களும் பல சம்ஸ்கிருதத்தில் வேதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறதுனால அதை படித்தவர்கள் பின்னாடி நூல்கள் பண்ணவர்கள்லாம் நிறைய சம்ஸ்கிருதத்திலேயே அதே மாதிரி நூல்கள் பண்ணியிருக்கிறார் ஆச்சாரியுடைய பாஷ்யமும் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது மூலம் அப்படி இருக்குது அதனால் அதை ஒட்டி சம்ஸ்கிருதத்திலேயே எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பின்னாடி வந்த பல ஆச்சாரியர்கள் சம்ஸ்கிருதத்தோடு அவர்களுடைய தாய்மொழியிலையும் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய நூல்களை மொழிபெயர்த்து இருக்கிறார்கள் அப்படி பாரத தேசம் முழுக்க பல மொழிகளில் அந்த வேதாந்த விஷயங்கள் வேத விஷயங்களும் வேதாந்த விஷயங்களும் அந்தந்த மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படியே மூல நூல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருக்கு சொந்தமாகவும் நிறைய வேதாந்த விஷயங்கள் நூல்களை செய்து இருக்கிறார்கள் அப்படி தமிழில் செய்யப்பட்ட ஒரு வேதாந்த நூல் தான் கைவல்ய நவநீதம் இது வந்து ஒரு சுதந்திரமான ஒரு நூலாக இருந்தாலும் 
இதற்கு மூலமாக சம்ஸ்கிருதத்தில் பஞ்சதசி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை சொல்கிறோம் ஷிங்கேரி ஆச்சாரியர்கள் ஒரு ஆச்சாரியராக இருந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் பஞ்சதசிங்கிற ஒரு நூல் செய்யப்பட்டிருக்கு ரொம்ப விரிவாக ரொம்ப ஆழமாகவும் ரொம்ப அகலமாகவும் யுக்திபூர்வமாக தர்க்க ரீதியாக இந்த தத்துவ விஷயங்களை விளக்குகின்ற மிக அருமையான ஒரு நூல் பஞ்சதசி அப்படிங்கிறது வேதாந்த படிக்கக்கூடியவர்கள் அவசியம் படிக்கின்ற உபனிஷத்துகள் படிக்கிற மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கிற மாதிரி இந்த பஞ்சதசியும் சேர்த்து படிக்கிற உபனிஷத்தையும் பகவத்கீதையும் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பஞ்சதசிங்கிற நூல் ரொம்ப உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அந்த பஞ்சதசியை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு அதை மனதில் வைத்து கொண்டு தமிழில் இந்த கைவல்ய நவனீதம் செய்யப்பட்டிருக்கு அது அப்படியே காப்பி பண்ணப்படலை அப்படியே மொழிபெயர்ப்பு பண்ணப்படலை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடை அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரை அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மனதில் வைத்து கொண்டு சுதந்திரமாக அந்த நூலை பண்ணியிருக்கிறார் அதனால் பொதுவாக தமிழில் வந்து இந்த மூல நூல் வழி நூல் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தமிழில் மூலமாக இவரே சொந்தமாக ஒரு நூல் பண்ணால் அது மூல நூல் முதல் நூல்னு பேர் அதுக்கு முதல் நூல்னு பேர் ஏற்கனவே இருக்கிறதோட ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனாக வந்தால் மொழிபெயர்ப்பு நூலாக இருக்கும் அதை மனதில் வைத்து கொண்டு எங்கள் தமிழில் பண்ணாக்க அதுக்கு வந்து வழி நூல் அப்படின்னு பேர் அதோட இன்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறாங்கல்ல படம் எடுக்கிறான் ஹாலிவுட் படத்தை பார்த்து நம்ம ஊரில் லோக்கல் படம் எடுக்கிறான் அப்படியே முழுசாக காப்பி அடிக்கிற ஆளும் உண்டு டப்பிங்னா அந்த இதில் இருக்க ஏதோ ஒரு காட்சி அதில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை மனதில் வைத்து கொண்டு இவன் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கதையை மாற்றி எடுப்பான் அப்போ என்னடா அது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அது காப்பி கிடையாது அதனுடைய ஒரு தாக்கத்தினால இது பண்ணப்பட்டதுன்னா அந்த மாதிரி இது அதுக்கு பேர் வழி நூல் வழின்னு பேர் காப்பி இருக்குது அதனால் அது திருட்டு கிடையாது அது நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கொடுக்கறது அப்படின்னு அதே மாதிரி இங்கே வேதாந்தத்தில் தமிழில் கைவல்ய நவன் தமிழில் நிறைய நூல்கள் இருக்குது அதில் தமிழ்லேயே வேதாந்தம் படிக்கிறதுங்கிற ஒரு மரபு ஏற்பட்டுருக்கு அதுவும் சம்ஸ்கிருதம் வந்து பாரத தேசத்துடைய முதல் மொழியாக முதல்ல இருந்திருக்கு அப்புறம் மக்கள் தொகை பெருக பெருக அந்தந்த வட்டார மொழிகள் நிறையா வந்திருக்கு அப்போ அந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறத அவங்க வட்டார மொழிகள்லேயே அவர்கள் படிக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படி தமிழில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சம்ஸ்கிருத நூல்களை தமிழாக்கம் பண்ணி நிறைய ஆச்சாரியர்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ஒரு பதினாறு நூல் தமிழில் வந்து வேதாந்த நூல்களை ஒரு முறையாக அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்கேஜி பாடத்துலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஒரு முறையான பாடத்திட்டம் பண்ணுறோம் இல்லை படிப்படியாக அதே மாதிரி வேதாந்தத்தை படிப்படியாக படிக்கிறதுக்கு நானா ஜீவவாத கட்டளை அப்படின்னு தமிழில் முதல் நூல் தொடங்கி கடைசியாக ஞான வாசிஷ்டம் அல்லது யோக வாசிஷ்டம்ங்கிற பதினாறாவது நூல் வரைக்கும் அப்படி படிப்படியாக தமிழ்லேயே மூலத்தில் இருக்க சம்ஸ்கிருத நூலோட மொழியாக்கமாகவும் இருக்குது சிலது சுதந்திரமாகவே தமிழில் பண்ணப்பட்டதாகவும் இருக்குது இப்போ பகவத்கீதை அப்படியே தமிழில் இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுநூறு ஸ்லோகமாக இருக்குது அதை அந்த கருத்தை அப்படியே அதே பதினெட்டு அத்தியாயத்தோட ஐநூற்றி ஐம்பது ஸ்லோகமாக தமிழில் இருக்குது தமிழில் இருக்குது பட்டனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் பண்ணியிருக்கிறார் அதனால் அதுக்கு பட்டனார் கீதைனே பேர் அது அது தமிழில் இருக்குது அதான் இப்போ நாங்கள் குமாரபாளையத்தில் அதை எடுத்துகிட்ருக்கேன் தமிழில் இருக்குது தமிழ் செய்யுள்ள இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை இங்கே நம்ம பார்த்தது சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறத விட தமிழ் விளக்கம் பார்த்தோம் அங்கே மூலமே சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழ் செய்யுள்ள இருக்கும் அதை வந்து அதுக்கு விளக்கம் பார்ப்போம் அப்படியே பகவத்கீதையோட தமிழ் இந்த கைவல்ய நவனீதம் வந்து அந்த பஞ்சதசி நூலை மனதில் வைத்து கொண்டு ஒரு சுதந்திரமாக பண்ணுது அதனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாப்டர் பிரிப்பு பதினஞ்சு சாப்டராக அது இருக்குனாக்கா இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே ரெண்டே சாப்டராக பிரிச்சுட்டேன் அந்த பதினஞ்சு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ரெண்டு அத்தியாயங்களாக பிரித்து முதல் அத்தியாயத்துக்கு தத்துவ விளக்க படலம்னும் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு சந்தேகம் தெரிதல் படலம்னும் மொத்தம் மொத்தம் இரநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பாட்டு இருக்குது அதில் ஏழு பாடல் முதல்ல இருக்க ஏழு பாட்டு பாயிரம் அப்படின்னு பேர் தமிழில் வந்து பாயிரம் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் ஒரு நூல் பண்ணுற பொழுது முதல்ல பாயிரமாக சில விஷயங்கள் பண்ணுறதுன்னு பேர் அது வந்து நூல் ஆசிரியர் நூல் குரு வணக்கம் இறை வணக்கம் நூலினுடைய விஷயம் என்ன நூல் யாருக்காக பண்ணப்பட்டிருக்கு நூலை படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அதெல்லாம் அந்த பாயிரத்துக்குள்ளே வரும் திருக்குறள்லேயே பார்த்தோம்னா முதல் நாள் அதிகாரங்கள் பாயிரம்னு பேர் அதனால் பாயிரம் அல்லது பனுவல் அன்று அப்படின்னு தமிழ் இலக்கண நூல் சொல்லுது பாயிரம் இல்லைன்னா அந்த நூலை வந்து ஒரு நூலாகவே மதிக்கக்கூடாதுன்னு இலக்கண விதி இருக்குது எந்த நூலாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பாயிரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தமிழ் மரபு அந்த மாதிரி ஏழு பாடல்கள் இங்கே பாயிரமாக இருக்குது 
இறை வணக்கம் குரு வணக்கம் அப்புறம் நூலினுடைய விஷயம் என்ன அந்த நூலை ப யாருக்காக நூல் யார் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் அந்த படிக்கிறதுனால படிப்பவர்களுக்கு என்ன பயன் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பாயிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி ஏறு பாடல் அப்புறம் வந்து நூற்றி ஒரு பாடல் வந்து தத்துவ விளக்க பாடல்னு இந்த வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் எளிமையான தமிழ் வார்த்தைகள் ஆனால் ஆழமான கருத்து திருக்குறளுக்கு வந்து அந்த திருவள்ளுவ மாலையில் ஒரு பாட்டு உண்டு போதற்கு எளிதாய் உணர்தற்கு அரிதாய் வேத பொருளாய் மிக விளங்கி தீதற்றோர் உள்ளுதொரும் உள்ளுதொரும் உள்ளம் உருக்குமே வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு திருக்குறள் பெருமையை சொல்கிறதுல ஒரு ஒரு திருவள்ளுவ மாலையினே உண்டு வேறு எந்த நூலுக்கும் அப்படி கிடையாது ஒரு நூலை பற்றி பெருமையை சொல்கிறதுக்குனே தனியாக ஒரு புக்கு நாற்பது பாட்டு இருக்குது ஐம்பத்தோரு பாட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் திருவள்ளுவ மாலைன்னு அதில் ஒரு பாட்டு ஓதற்கு எளிதாய் உணர்தற்கு அரிதாய் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது தாராளமாக படிக்க முடியுது ஏன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நூல் இப்போயும் படிக்க முடியுது அப்படின்னா அதான் மற்றபடி நீங்கள் சங்க இலக்கிய நூல்கள்னால் எங்கே எப்படி இப்போ இப்போ எந்த வார்த்தையுமே நமக்கு தெரியாது எங்கே பிரிக்கிறதுங்கிறது தெரியாது ஆனால் தமிழ் வந்து அந்த திருக்குறள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான நடையில் படிக்கிறதுக்கு எளிமையாக இருக்குது ஆனால் உணர்தற்கு அரிதாய் தன்னுடைய கருத்தை பார்த்தா மிக ஆழமான கருத்துடையதாக இருக்கின்றது அப்படி அப்புறம் அதனுடைய விஷயம் என்னென்னா வேத பொருளாய் மிக விளங்கினா வேதத்தில் என்ன தர்ம விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கோ அதனுடைய சாரத்தை கொடுப்பதாக இது இருக்கின்றது வேத பொருளாய் மிக விளங்கி தீதற்றோர் நல்ல சுத்தமான நல்ல அறிவுடையவர்கள் நல்ல முறை மனம் உடையவர்கள் நல்ல பக்தி உடையவர்கள் அதான் தீதற்றோர் படித்தா உள்ளுதொரும் உள்ளுதொரும் படிக்கிற பொழுதும் படிக்கிற பொழுதும் உள்ளம் உருக்கும் மனசை உருக்கக்கூடியதாக ஒவ்வொரு தடவை படிக்கிற பொழுதும் ஒவ்வொரு பொருள் கொடுக்கக்கூடியதா ஆழமான உணர்வுகளை கொடுக்கக்கூடியதா அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருப்பது வள்ளுவரும் ஆய்வொழியும் மாண்புனா அதே மாதிரி இருக்க வேத அது தர்ம நூல் அது வந்து நீதி நூல் இது வந்து தத்துவத்தை சொல்லிக்கின்ற அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அதே மாதிரி ஓதற்கு எளிதாய் தமிழில் இருக்க வேதாந்த நூல்லையே வாயில் படிக்கிற மாதிரி வாயில் நுழைகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இப்போ மொழி நடை இருக்கிறது கைவெளி நடைதான் தான் இப்போ நான் அங்கே மரவாலயத்தில் பகவத்கீதை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பதினா பதினைந்தாவது நூல் பதினஞ்சு நூல் எடுத்துகிட்டேன் நாலஞ்சு நூல் கடந்து தொடங்கி பதினஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டேன் அடுத்து ஞான வாசிஷ்டம் அதில் பார்த்தா படிக்கிற மாதிரி எளிமையாக படித்தோன்னா புரிகிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த கைவெளி நடையாக தான் அதே சமயம் கருத்து பார்த்தா மூலத்தில் வேதாந்தத்தில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் அழகாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு அவரே அழகான பேரும் வச்சுருக்கிறார் அந்த பெயருக்கான காரணமும் அந்த பாயிரத்தில் அவரே சொல்லியிருக்கிறார் கைவல்யம்னா பார்த்துட்டோம் கைவல்யம்னா மோக்ஷம் இந்த பிறவியிலிருந்து விடுதலை ஒன்றாக இருக்கும் நிலை இறைவனோட கறந்து இறைவனாகவே இருக்கின்ற நிலை கைவல்யம் அத்த மோக்ஷம்னு சொல்கிறோம் தமிழில் வீடு வீடு பேர் முக்தி அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லப்படுது அது கைவல்யம் நவநீதம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நவநீத கிருஷ்ணன் தான் வெண்ணெய் நவநீதம்னா வெண்ணெய் சம்ஸ்கிருதத்தில் நம்ம வெண்ணெய்ங்கிறது நவநீதம்னு பேர் நவநீத கிருஷ்ணன் அப்படின்னா என்னது நவநீதத்தை திருடுற கிருஷ்ணன் நவநீத திருடுற கிருஷ்ணன் கிடையாது நவநீதம் மாதிரி ஈஸி அக்சஸபுளாக இருக்குது கிருஷ்ணன் வேறு எந்த பதார்த்தத்தையும் ஆமாம் வேறு எந்த பதார்த்தத்தையும் சாப்பிடணும்னா கொஞ்சம் மெல்லணும் அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் முறுக்கு ஊசி இடையெல்லாம் ஆனால் வெண்ணெய் என்னென்ன அது உள்ளே போட்டால் அப்படி அப்படின்னு வழிக்கிட்டு உள்ளே போய் ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கக்கூடிய பொருள் வெண்ணெய் கிருஷ்ணர் அப்படி தான் ரொம்ப யார் வேணாலும் அவர் தந்தையாக பார்க்கலாம் தாயாக பார்க்கலாம் சகோதரனாக பார்க்கலாம் சகோதரியாக பார்க்கலாம் நண்பனாக பார்க்கலாம் வேலையாளாக பார்க்கலாம் எப்படி கூட்டாலும் வருவார் அதான் கிருஷ்ணர் ஏன்னா அவர் எப்படி பாதித்தாலும் அவர் வந்து அப்படி நமக்கு வருவார் நண்பனாக இப்போ வேலையாளனா கண்ணன் என் சேவகன்கிறார் கண்ணன் பாட்டில் பாரதியார் பார்த்தா கண்ணன் என் சேவகன்னா கண்ணன் என் காதலன் கண்ணன் என் காதலினா கண்ணன் என் யஜமான கண்ணன் என் தாய் தந்தை எப்படி வேணாலும் அப்படி ஈஸியாக உள்ளே போட்டால் உள்ளே போகிற மாதிரி நவநீத மாதிரி இருக்கிறதுனால நவநீத கிருஷ்ணன் அதே மாதிரி இங்கே நவநீதம்னா இந்த கைவல்யத்தை நவநீத மாதிரி கொடுக்குற கட்டமுட்டான சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறத ரொம்ப இனிமையாக எளிமையான தமிழில் அப்படி எளிமையான நடையில் அப்படி உள்ளே போட்டால் ஈஸியாக உள்ளே போய் மாதிரி கொடுத்துருக்குறார் அதனால் கைவல்ய நவநீதம் கைவல்யத்தை நவநீத மாதிரி கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அப்புறம் அவர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்னன்னா இந்த உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் பெரிய பார்க்கடல் உபனிஷத்துக்கள் பெரிய பார்க்கடலாக இருக்கு அந்த பார்க்கடலை கடைஞ்சு 
பாலை குடித்தா அது ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி லேட் ஆகும் அது சிலருக்கு ஒத்துக்கும் சிலர் ஒத்துக்க அதனால் அந்த பார்க்கடலை கடைஞ்சி அதில் இருந்து வெண்ணெய் எடு அதில் இருந்து தயிர் எடுத்து அதை மோராக்கி அதில் இருந்து வெண்ணெய் எடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் உபனிஷத்துங்கிற பார்க்கடலை கடைந்தெடுத்து அழித்தேன் இந்த கைவல்லிய நவன நவநீதத்தை அப்படின்னு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அதனால் உபனிஷத்துங்கிற பார்க்கடலை கடைஞ்சி எடுத்து என்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக அதில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அதனால் இந்த நூலுக்கு கைவல்லிய நவநீதம்னு பேர் இதை இயற்றினவர் தாண்டவராய சுவாமிகள் அப்படின்னு அவருடைய பெயர் நன்னிலம்ங்கிற ஊரில் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாருன்னு தெரியுது கும்பகோணம் பக்கத்தில் நன்னிலம் இன்னும் ஒரு கிராம ஊர் இருக்குது அவர் அந்த ஊரில் அவருக்கு சமாதி கோயில் இருக்குது தாண்டவராய சுவாமிகள் அவருடைய குரு நாராயண தேசிகர் அது அவர் சொல்கிறதுலேருந்து தெரியுது அவரை பற்றிய மற்ற வரலாறுகள் தெரியலை அவங்க பொதுவாகவே நமக்கு வந்து வரலாறை பதிவு பண்ணுறதுல அப்படி ஒன்றும் ஆர்வம் இல்லை நம்ம முன்னோர்களுக்கு ஏன்னா நான்கிறதுக்கே முக்கியத்துவம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு தத்துவம் ஞானம் புரிஞ்சுட்டா நான் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் தன்னை பதிவு பண்ணி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது மேலை கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்மள்கிட்ட கிடையாது நான்கிறத விடுறது அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அதனால் அவருடைய வரலாறு எதுவும் தெரியலை நன்னிலம்ங்கிற அவருடைய பாடல்களை வைத்து கொண்டு அந்த பாயிரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வைத்து கொண்டு அவர் அந்த நன்னிலம்ங்கிற ஊரில் வாழ்ந்திருக்கிறார் அவருடைய குரு நாராயண தேசிகர் அப்படிங்கிறது பேர் அவர் பேர் தாண்டவராய சுவாமிகள்னு பேர் அந்த நல்லிணம்ங்கிற ஊரில் ரெண்டு பேரோட சமாதியும் இருக்குது ரெண்டு ஒரே இடத்துலையே இருக்குது அவருடைய கோயில் இருக்குது இன்னும் அது இருக்குது நல்லா பராமரித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் காலம் பார்த்தாக்கா ஒரு நானூறுலேருந்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவராக இருப்பார் அப்படி ஒரு கணக்கு போடுறாங்க வேறு ஒன்றும் வரலாறு தெரியலை தாயுமானார் சுவாமி பாடல்களில் இந்த கைவல்ய நா ஞான நூல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது அப்போ இந்த கைவல்ய நவனியதை தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அப்படிங்கிறத வைத்து கொண்டு தாயுமானவருக்கு முந்தின காலத்தில் இருந்திருக்கிறார் அது குறிப்பாக தான் தாயுமானர் சுவாமி பாடல்களில் கைவல்ய ஞான ஞான நூல்கிற வார்த்தை வருது இந்த நூலை தான் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு வைத்து கொண்டு தாயுமானவர் சுவாமிகள் கணக்கு பண்ணால் இன்னிலேருந்து ஒரு முந்நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் தாயுமானவர் அதற்கு முந்தின ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன்னா அதற்கு முந்தின நூல்களில் ரொம்ப பழைய நூல்களில் குறிப்பு இல்லை அதனால் ஒரு சுமார் நானூறுலேருந்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு முந்தின காலத்தில் வாழ்ந்தவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வரலாற்று ஆய்வு அவ்வளோதான் அவரை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் நிலைமொழி நிலை நிலை நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டி விடும் நான் திருவள்ளுவர் சொல்கிறேன் அவருடைய பெருமை என்னென்னா அவருடைய வார்த்தை தான் அவருடைய திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் யார் எப்படி இருந்தார் நமக்கு தெரியுமா அவர் காய் போட்டிருந்தார வெள்ளை போட்டிருந்தார் நமக்கு தெரியுமா தெரிய தெரியாது ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு உருவம் வச்சுருக்குறான் ஆனால் அவருடைய பெருமை என்னது அவருடைய நூல் தான் திருக்குறள் தான் அதனால் நிறைய அவரே சொல்கிறார் நிறைமொழி மாந்த பெருமை அவருடைய பெருமை என்னென்னா அவருடைய வார்த்தைகள் காட்டிவிடும் மறைமொழி காட்டிவிடும் அந்த மாதிரி அவருடைய நூல் அவருடைய மகிமையை காட்டுகின்றது ரொம்ப அழகான ஒரு நூல் நம்ம இதை படிக்க தொடங்கலாம் நன்னிலம் தாண்டவராய சுவாமிகள் அருடைய கைவழிய நமனி இதில் பாடல் மட்டும் இருக்கு நாம் பிறக்க வேணும் அப்படியே பாசம் இந்த நூலுக்கு மூன்று நான்கு உரைகள் இருக்கு நமக்கு தெரிய இருக்கா இன்னும் வேணுமா உள்ளே இருக்கு ரெண்டு மூணு ஆச்சாரியர்கள் இந்த நூலுக்கு விளக்க உரை செய்திருக்கிறார்கள் ஈசூர் சச்சிதானந்த சாமிகள் ஒருத்தர் பிரசை ஞான பிரகாஷ சுவாமிகள் ஒருத்தர் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய உரை பொன்னம்பல சுவாமிகள் உரை பொன்னம்பல சுவாமி சிதம்பரம் பொன்னம்பல சுவாமிகள் சிதம்பரத்தில் அந்த கோயிலூர் மடத்தை சேர்ந்த மடம் சிதம்பரத்தில் இருக்குது அங்கே பொன்னம்பல சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் பகவத்கீதையோட 
தமிழ் பாட்டுக்கு அவர் அதுக்கு உரை பண்ணியிருக்கிறார் இந்த கைவல்ய நவனி இருந்துக்கும் அவர் உரை பண்ணியிருக்கிறார் ரொம்ப விசேஷமான உரை கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த உரையை படிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஆழமான உரை அந்த உரை எப்படி திருக்குறளுக்கு பரிமேலழகர் உரை ரொம்ப சம்பிரதாயமான உரையோ அதே மாதிரி இந்த பொன்னம்பள சாமிகள் உரை ரொம்ப விசேஷமான உரை அந்த உரையில் இருக்க கருத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு நான் விளக்கம் மட்டும் சொல்கிறேன் நம்ம உரையோடு பார்க்க போகிறது இல்லை அது பார்த்தோம்னா நமக்கு போதாது நேரம் போதும் அந்த வாரத்தில் ஒரு நாளுங்கிறதுக்கு அது சரியாக வராது அதில் இருக்க விஷயங்களை நம்ம மனதில் வைத்து கொண்டு சொல்லலாம் அது இல்லாமல் அதற்கு பின்னால் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கணும்னா வடிவேல் செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கைவல்ய நவனித வச்சன வினாவிடைன்னு பண்ணியிருக்கிறார் அது வந்து ரொம்ப எளிய நடையில் படித்து படிக்கிறவங்க புரிந்து கொள்கிற மாதிரி இருக்குது மற்ற உரைகள்லாம் கொஞ்சம் கடினமான நடை எளிய கேள்வி பதில் ரூபமாக இருக்கிற மாதிரி வடிவேல் செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து கைவல்ய நவனித வச்சன வினாவிடை அப்படின்னு பண்ணியிருக்கிறார் என்னிடத்தில் இருக்குது ரொம்ப எளிமையான உரையாக இருக்கும் இது சாதாரணமாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கலாம் முதல் பாடல் தாண்டவராய சுவாமிகள் அருளிய கைவல்ய நவநீதம் பாயிரம் முதல் பாடல் நான் சொல்கிறேன் பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எண்ணிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி பொன்னிலம் மாதராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எண்ணிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலா நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி ரொம்ப ஆழமான நுட்பமான கருத்துடைய ஒரு பாடல் இறை வணக்கமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை குரு வணக்கமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆத்ம வணக்கமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி கருத்து வைத்திருக்கிறார் எப்படி திருக்குறளில் முதல் திருக்குறள் ரொம்ப ஆழமான விரிவான ஒரு குரலோ அதே மாதிரி இந்த முதல் பாடலும் இருக்கு நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி அதான் விஷயம் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி எங்க நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றேயான இறைவன்கிறவர் ஒருவர் தான் பல ரூபங்களில் இருந்தாலும் இறைவன் பரம்பொருள்ங்கிறது ஒன்று தான் அவருடைய வடிவங்கள் தான் வேற வேற இறைவன் ஒருவன் தான் அது சிவபெருமான் அப்படிங்கிறதோ நாராயணனோ இப்படினால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவர் சித சிவ உபாசகர் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு குறிப்பு இருக்குது சிவபெருமான் தான் நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏக நாயகன் பரம் சிவபெருமான் அவருடைய பதங்களை வணங்குகின்றேன் இது ஒரு சாதாரணமான பொருள் அப்புறம் அவருடைய குருவும் நன்னிலத்தில் தான் இருந்திருக்கிறார் அதனால் நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குருவை வணங்குறதாகவும் ஏக நாயகம் ஏக்கமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் தத்துவத்தை அறிந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய குருநாதரை வணங்குகிறேன் அப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் பாடல்கிறதுனால இறை வணக்கமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் பின்னாடி அடுத்த அடுத்த பாடல் ரெண்டுலேயும் குரு வணக்கம் அவரே தனியாக பண்ணுறார் அதனால் இதை இறை வணக்கமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை ஏக்கம் அப்படிங்கிறது அத்வைதமான ஆத்மாவை குறிக்கின்றது அதனால் இந்த ஆத்ம சு ஆத்மஸ்துதி சுரூப ஸ்துதின்னு சொல்லுவோம் ஏக்கம் எல்லா நாம ரூபங்களுக்கும் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் பரமாத்மா பரபிரம்மம் அதனால் நிர்குண பிரம்மத்தை வணங்குற காரண பிரம்மம்னு சொல்லுவோம் இந்த சகுனமாக மாயையோடு கூடிய உருவத்தோடு இருக்கக்கூடிய கடவுளர்களுக்கெல்லாம் காரிய பிரம்மம்னு பேர் பிரம்மம்னாக்க அது நிர்குண தத்துவம் அதில் மாயையோடு கூடி வணங்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரிய பிரம்மம்னு பேர் அந்த மூலமான 
நிறைய பிரம்மத்துக்கு காரண பிரம்மம்னு பேர் அதனால் இது வந்து காரண பிரம்மத்தை வணங்குறதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் காரிய பிரம்மத்தை வணங்குறதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி அந்த பதங்க இறைவனுடைய திருவடிகளை வணங்குகின்றேன் இதில் வந்து முதல் பாடல் எப்பொழுதுமே மங்கள ஸ்லோகம்னு சொல்லுவோம் மங்கள வாழ்த்துன்னு பேர் தமிழில் அதுக்கு வந்து மங்கள வாழ்த்துன்னு பேர் அல்லது மங்கள ஸ்லோகம்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர் இந்த மங்கள வாழ்த்துங்கிறது மூன்று விதமாக இருக்கிறது மூன்று விதத்தில் பண்ணலாம் ஒன்று வ வஸ்து நிர்தேச மங்களம் வஸ்து நிர்தேச ரூப மங்களம் இன்னொன்று நமஸ்கார ரூப மங்களம் இன்னொன்று ஆசீர்வாத ரூப மங்களம் அந்த முதல் செய்யுளுக்கு இறை வணக்கத்துக்கு மங்களம் மங்கள வாழ்த்துன்னு பேர் எல்லா தமிழ் நூல்கள்லையும் பார்க்குறோம் உலகலா உணர்வு ஓதற்கரியவன் உலகம் யாவையும் தாமூல வாக்கணும் அப்படி சொல்கிறது அப்படி இருக்குல்ல அதற்கெல்லாம் மங்கள வாழ்த்து அது மாதிரி திருக்குறளில் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் அது மங்கள வாழ்த்து அதில் பார்த்தோம்னா இதில் என்ன வருது ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய திருவடிகளை வணங்குகிறேன் இப்போ வணங்கிறதுங்கிறது தெளிவாக வந்திருக்கு அதனால் இது வந்து நமஸ்கார ரூப மங்களம்னு பேர் இருக்குது ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி இறைவனை நான் வணங்குகின்றேன் அந்த வணங்குறதுங்கிறது தெளிவாக வார்த்தைகளில் இருக்குது அதனால் இது வந்து நமஸ்கார ரூப மங்களம் திருக்குறளில் பார்த்தோம்னா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்சியே உள்ளது அங்கே வணங்குகிறேங்கிறதே இல்லை இறைவன் இருக்கிறார் அவ்வளோதான் எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் ஆ முதலாக இருக்கிற மாதிரி உலகத்திற்கு கடவுள் முதலாக இருக்கிறார் அப்போ கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இருக்கின்ற அந்த கடவுளை நான் வணங்குகிறேங்கிறது உள்ளர்த்தமாக இருக்குது ஏன் கடவுளை நினைக்கிறேன் நான் கடவுளை நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கடவுளை என்ன வணங்கி நான் ஒரு செயலை தொடங்குகிறேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆனால் அங்கே வணங்குகிறேங்கிறது இல்லை கடவுளுடைய லட்சணம் கடவுள் இருக்கிறாருங்கிறது மட்டும் சொல்லுது அப்படி சொல்கிறதுக்கு வந்து வஸ்து நிர்தேச மங்களம் பேர் ஒரு வஸ்து இருக்கு பரம்பொருள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்கிறது அப்போ அது அந்த அப்படி இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளை நான் வணங்குகிறேங்கிறது உள்ளர்த்தம் ஆனால் வெளிப்படையாக அங்கே இருக்க அப்படி இருக்க அதனால் இங்கே வந்து வெளிப்படையாக இருக்கு அதனால் இது நமஸ்கார ரூப மங்களம் இன்னொன்று வந்து ஆசீர்வாத ரூப மங்களம் ஒரு பெரிய மகாத்மா பண்ணுற பொழுது சிஷியர்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி அந்த இறைவன் உங்களே அருள் புரி உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி அந்த இறை வணக்கம் இருக்கும் அதுக்கு அப்படி அதனால் மங்கள வாழ்த்து முதல் பாடல் மங்கள வாழ்த்து அது மூன்று விதமாக இருக்குது எதற்காக இந்த மங்கள வாழ்த்து பண்ணுறதுனா அது ஒன்று இருக்குல்ல ஏன் பண்ணோம்னா விஜயத்தை சொல்லிட்டு போக வேண்டியது எதுக்கு மங்களம் எதுக்கு கடவுளை வணங்கணும்னா கடவுளை வணங்கி எடுத்த காரியம் முழுமையாக நிறைவேறணும் அதற்கு இறைவனுடைய அருள் வேணும் அதனால் நாம் எதை சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது நல்ல விதமாக நிறைவேறணும் அதற்கு நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சக்தியை நாம் வணங்கியிருக்கோம் அதனுடைய அருளை வேண்டி வணங்கி ஏன்னா முழுக்க முழுக்க எல்லாமே நம்ம கையில் இல்லை எவ்வளவோ தடைகள் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்குது கொரோனா வந்ததுன்னு யாரும் யார் கண்டது இது அறிவு தான் மேலானதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றும் கிருமி மனித அறை மனித குலத்தையே ஆட்டி படைக்குது இல்லை அப்போ என்ன மனித கையில் இல்லைங்கிறது தெரியுது மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகங்கிறது மனிதனுக்கு கட்டுப்பட்டதுனால செவ்வாய்க்கு போவேனா வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல செவ்வாயில் காலை வைப்பேன் நான் வாசப்படியில் காலை வைக்க முடியல அப்போ என்ன அது ஏதோ ஒன்று நமக்கு மேலே இருந்து தீர்மானித்து கொண்டு இருக்கு நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றது இவன் எப்படியெல்லாம் உலகத்தை பாழ்படுத்தி வச்சிருந்தானா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டாரில் போவேன் சரி பண்ணுறதுக்கு எதாவது ஒரு வேலை பண்ணணும் இல்லை சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் எதுக்கே திரும்ப இவன் பாடுபடுத்துருக்கா அந்த மாதிரி அப்பப்போ இவன் பாடுபடுத்துவோம் அப்பப்போ அவர் சரி பண்ணுவார் அதை பகவானுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு அது அதனால் இது நம்மளுடைய இலையிலே அது அவருடைய இலையிலே அப்போ நமக்கு மேலே ஒன்று இருக்குங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் அதனால் நாம் நினைக்கிற காரியம் நல்ல விதமாக நிறைவேறணும் தொடங்குகிற காரியம் முழுசாக நிறைவேறணுங்கிறது அந்த அது வந்து நம்மளுடைய மரபு அந்த சங்கல்பத்தில் அதற்கு பிரார்த்தனை செய்து இறை வணக்கம் சொல்கிறது உண்டு அதுக்காக இறை வணக்கம் அப்புறம் இன்னொரு காரணம் அடுத்த காரணம் வந்து காரியம் முழுதாக நிறைவேறினாலும் அது பலருக்கு பயனுடையதாக இருக்க வேண்டும் புக்கு எழுதியாச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே தூங்கிட்டு இருந்ததுனாக்கா என்ன பண்ணுறது அது ப்ரிண்ட் ஆகி நிறைய பேருக்கு போய் நிறைய பேர் கைக்கு போய் அதை படித்து பயன்பெற்றுனா தானே எழுதுவருடைய நோக்கம் நிறைவேறுகிறதுன்னு அர்த்தம் அந்த வடிவல் செட்டியார் உரை சொன்னேன் 
அவர் வந்து அந்த உரையை எழுதி பன்னெண்டு வருஷம் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அந்த ரெண்டு பகுதியாக இருக்குது தத்துவ விளக்க படலம் சந்தேக படலம் முதல் பகுதியை வந்து உரை எழுதி பதிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்குள்ளே செகண்ட் வேர்ல்டு வால் வந்துருச்சு இரண்டாம் உலக போர் வந்ததுனால பேப்பர் விலையெல்லாம் அதிகமாகிருச்சு பண்ண முடியலை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது பகுதியும் பதிவு வைத்து ரெண்டையும் சேர்த்து வெளியிட்டுருக்கேன் முன்னாடி அந்த உரையில் இருக்குது பன்னெண்டு வருஷம் அது இப்போ எழுதி வச்சது பயன் யாரு கைக்கும் போகாமல் இருக்குது அப்போ அது நிறைய பேருக்கு சென்று சேர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இறைவனுடைய அருள் தேவையா இருக்கு அதுக்கப்புறமா அது வந்ததே நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அது திரும்ப பெரும் முயற்சியில் பல தப்பணம் வாங்கி அதை வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறார் அந்த அதனால் அது ஒரு நோக்கம் அதனால் தொடங்கிய காரியம் முழுதாக நிறைவேற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இறைவனக்கம் வந்தது இது சாதாரணமாக நம்ம கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று காலையில் பஸ் டிரைவர் பஸ்ஸில் உட்காந்தார்னா முதல் ட்ரிப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேரிங் வீலை தொட்டு வணங்குறாருண்ணா ஏன்னா குறிப்பிடையாக இவரும் வீட்டுக்கு போகணும் பேசஞ்சரும் போகணும்ண்ணா எல்லாம் இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிற வேலையை முழுசாக முடிச்சுட்டு நைட்டுக்கு நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போகணுங்கிற அந்த உள்ளார் இருந்த விருப்பம் இருக்குல்ல அதற்காக அந்த வணக்கம் அதனால் இது வந்து சாதாரணமாக எல்லா மக்கள் படித்த மக்கள் படிக்காத மக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஒரு நம்ம வெளிநாட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது அவங்க சர்ச்சுக்குள்ளேயே ஷூவு போட்டு போகிறாரு அப்படின்ற நம்ம பார்க்க முடியாது அதனால் இங்கே நம்ம கலாச்சாரத்தில் அது ரத்தத்திலேயே ஊர்ணம் ஒன்றாக இருக்கின்றது தொடங்கின காரியம் முழுதாக நிறைவேறணும் அது பயனுடையதாக இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு காரணம் சொல்கிறாங்க அப்போ காலத்தில் இருந்த அறிஞர்களாக அது மூல எடுத்தால் படிக்கலாமான்னா அந்த இறைவணக்கம் இருந்தால் தான் இது வந்து ஆஸ்திக்க நூல் படிக்க தகுதியான நூல்னா அப்படி இல்லைனா இது படிக்கிறதுக்கே தகுதியான நூல் படிக்காமல் ஓரமாக வச்சுருவாங்களா இது இறைவணக்கம் இல்லை கடவுளை வணங்கலைனா ஏதோ அகங்காரம் பிடிச்ச ஆள் எழுதின ஆளாக நூலாக இருக்கும் அதை படிக்கிறது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா ஆஸ்திகர்கள் படிக்க மாட்டாங்க அதை நம்பிக்கை நல்லவர்கள் வந்து அந்த நூலை தொடவே மாட்டாங்கண்ணா அப்படி அது படிக்கப்படாத ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இறைவணக்கம் அதனால் இந்த மூணு காரணம் இறைவணக்கத்துக்கு மூணு காரணம் தொடங்கின காரியம் முழுமையாக நிறைவேறணும் அது பயனுடையதாக இருக்கணும் இது வந்து நாஸ்திக நூல் என்று விளக்கப்பட்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக செய்து வைத்து இப்போ பாட்டுக்கு வருவோம் அதனால் ஏக்க நாயகன் பதங்கள் போற்றி அவர் எங்கே இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார்னா அதை தான் முதல்ல இருக்க மூன்று வரிகள் விவரிக்கின்றன பொன் நிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எண்ணினங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி எல்லா வார்த்தைகளும் நமக்கு பழக்கமான வார்த்தைகள் தான் பொண்ணுனா தெரியும் தங்கம் நிலம்னா தெரியும் பூமி மண் மாதர் அப்படின்னா பெண் இப்போ மண்ணாசை பொண்ணாசை பெண்ணாசை ஆசைகள் இவ்வளவோ இருக்குது அதில் ரொம்ப பலமானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த மூணு தான் அதனால் இது மற்ற எல்லா ஆசைகளுக்கு சேர்த்து இது சொல்லி இருக்குது இது நம்ம மரபில் சொல்கிறது பழக்கம் ஏன்னா சமூகத்தில் காலகாலமாக வரலாற்றில் இந்த நிறைய குற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது எந்த அடிப்படையில்னா இந்த மூணுக்கு தான் இந்த மூணுக்கான சண்டை தான் உலக வரலாறு எல்லா நாட்லேயும் எல்லா தேசத்துலேயும் எல்லா காலத்துலேயும் பார்த்தா இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று தான் பிரச்சனை ஒன்று பொண்ணு ப பொண்ணு பணத்துக்காக பிரச்சனை இல்லைன்னா நிலத்துக்காக சண்டை அதான் பார்க்குறோம் எது ராமாயணம் மகாபாரதம் அது பெண்ணுக்கான பிரச்சனை மகாபாரதம் மண்ணுக்கான பிரச்சனை அதில் பொண்ணும் இருக்குது பைசாவும் இருக்குது அதனால் மண் பெண் பொன் மூணுமே இருக்கு இது தான் அதனால் இந்த ஆசைகள் பொருந்தினர் ஒரு குரூப் பொன் நிலம் மாதர் ஆசை பொருந்தினர் அப்படின்னா இது இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த மூன்று ஆசைகளும் இருக்கக்கூடிய மனித ஆசையுடைய மனிதன் எல்லா ஆசைகளும் இதுக்குள்ளே அடக்கம் அதனால் இதை குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கு இது பலமான ஆசைகள்ங்கிறதுனால மற்ற எல்லா ஆசைகளும் என்னென்னா இதுக்காகத்தான் இருக்கும் ஒரு ராஜ்யத்தை பிடிப்பாருனா எதுக்குனாக்கா மனிதனுக்கு கொடுக்கணும்னா அதுக்காக என்ன மொய் முக்கியமாக வச்சு ராஜ்யத்தை கை கொட்டுவான் அதான் பண்ணுவான் இல்லை பணம்லாம் நிறையா சேர்க்குறாரு எதுக்குனா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் அவங்க இவரை அனுபவிக்கிறது கம்மி தான் அவங்களுக்கு தான் அதனால் என்னன்னா எல்லாமே இந்த மூணுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று தான் அப்படிங்கிறதுனால அது இதாக சொல்லி இருக்கு அதனால் இது பொருந்தியவர்கள் பொன் நிலம் மாதர் ஆசை உள்ள மனிதர்கள் இது ஒரு பிரிவு 
அப்புறம் பொருந்தார்னா இந்த ஆசைகள் எதுவும் இல்லாத மனிதர்கள் இரண்டே பிரிவு மக்களை ஒரு மக்களையே ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் ஆசை உடையவர்கள் ஆசை இல்லாதவர்கள் ஆசை இல்லாதவர்களை ஞானிகள் யோகிகள்னு சொல்கிறோம் ஆசை இருக்கிறவர்களை சாமானிய மனிதர்கள்னு சொல்லுகின்றோம் இந்த ரெண்டு பிரிவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய உள்ளம் தண்ணில் அந்தரத்தின் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி தங்க சேர்த்துக்கணும் இந்த உள்ளம் உள்ளம் தண்ணில் ஆசை இருக்கிறவர்கள் உள்ளம் ஆசை இல்லாதவர்கள் உள்ளம் இவர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ளம் தண்ணில்னா உள்ளத்தில் அவர்களுடைய மனதில் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் அந்த உள்ளத்தில் யார் இருக்க ஜீவன் இருக்கிறான் அந்த ஜீவனுக்கு சாட்சியாக இறைவன் இருக்கிறார் அதனால் மனசாட்சி மனதுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறவர் மனசு தான் ஜீவன் அந்த மனதில் ஜீவன் உள்ளத்தில் இருக்கிறவன் ஜீவன் ஜீவாத்மா நான்கிற அந்த அகங்காரம் அந்த அகங்காரத்துக்கு ஜீவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கிற பரமாத்மா அதான் ஏக அதனால் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாக நிற்கும் ஏகநாயகன் பதங்கள் போற்றி அது எது மாதிரிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதான் அந்தரத்தின் அந்தரம்னா ஆகாசம் இங்கேனா அந்தரத்தின் அந்தரத்தை போல ஆகாசத்தை போல ஆகாசம் எப்படி எல்லா இடங்களிலும் யாப்பித்து இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி பரமாத்மா இறைவன் எங்கும் யாப்பித்து இருக்கின்றார் அதனால் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய ஹிரதயத்திலையும் ஹிரதய ஆகாசத்திலையும் அவர் சாட்சியாக இருக்கிறார் இப்போ ஆகாசம் எங்கேயும் இருக்குது பத்து பானை வச்சுருக்குறோம் பானைக்குள்ளே ஆகாசம் இருக்கா இல்லையா பானைக்குள்ளேயும் ஆகாசம் இருக்குது பானைக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்காங்க பானைக்குள்ளேயும் இருக்கின்றது பானை மட்டுமா ஒரு சின்ன டப்பான சின்ன குப்பி அதனால் அதுக்குள்ளேயும் அந்த வெற்றிடம் இடைவெளி இருக்கின்றது அதற்கு வெளியேயும் இருக்குது பெரிய பாத்திரம் இருக்கணும் அதற்குள்ளேயும் அது இருக்கின்றது அதற்கு வெளியேயும் இருக்குது இந்த ஆகாசம் எப்படி அனைத்துக்கும் உள்ளும் வெளியும் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி அனைத்து ஜீவர்களுடைய உடலுள்ளும் உடலுக்கு வெளியேயும் இருக்கக்கூடியவர் இறைவன் அதனால் கடவுள் பேர் அனைத்தையும் கடந்தும் இருப்பவர் அனைத்தும் உள்ளேயும் இருப்பவர் ஆகாசம் ரத்த உதாரணம் ஆகாசம் அது எப்படி அப்படி ஒன்று இருக்க முடியுமான்னு கேள்வி கேட்பான் அதுக்கு தான் உதாரணம் ஆகாசம் போல ஆகாசம் அனைத்தையும் கடந்ததாக இருக்கு அனைத்துக்கு உள்ளேயும் இருக்கு அனைத்தையும் தன்னுள் வைத்திருக்கின்றது அனைத்துள்ளும் தான் இருக்கின்றது அதே மாதிரி இறைவன் அனைத்தையும் தன்னுள் வைத்திருக்கின்றார் அனைத்துள்ளும் அவர் இருக்கின்றார் அதனால ஆகாசம் மாதிரி எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் சாட்சி மாத்திரமாய் சாட்சி மாத்திரமாயின்னு சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கிறாருனா ஜீவனுடைய இன்ப துன்பத்தில் அவருக்கு பங்கு உண்டானா இவன் அடி வாங்கினா அவங்கள அவருக்கு வலிக்குமா சாட்சி மாத்திரமாயினா சாட்சி அது சம்பந்தம் சாட்சினா சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிற ஆள் தானே வேடிக்க பார்த்து இருக்கிற ஆள் தானே அந்த மாதிரி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவரா சாட்சி மாத்திரமாக அவர் இருக்கின்றார் யாருக்கு இந்த ஜீவனுக்கு ஜீவாத்மாவுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது அகங்காரமாகிய ஜீவன் அதனால் இந்த ஜீவ சாட்சி இந்த நமக்கு இதுவே ஒரு பெரிய விவேகம் இதை பற்றி நம்ம விரிவாக தொடர்ந்து அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நேரம் ஆகிவிட்டது இந்த ஜீவன் அப்படிங்கிறதும் சாட்சிங்கிறதும் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது உடம்புக்குள்ளே தான் இருக்குது உடம்புக்குள்ளே ஜீவரா ஜீவன் இருக்கிறார் உள்ளந்தண்ணில் ஜீவன் அப்புறம் ஜீவனுக்கு சாட்சி ரெண்டுமே சொல்கிறார்ல உள்ளந்தண்ணில் ஜீவன் இருக்கிறார் ஜீவனுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார் அப்படின்னா ஜீவன் யாருன்னு நமக்கு தெரியணும் சாட்சி எதுங்கிறது தெரியும் உள்ளே இருக்குன்னா உள்ளே எங்கே எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டோட தன்மை நமக்கு தெரியணும் இல்லை உடம்பு இருக்குது இந்த உடம்பே நான்னு நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் இந்த ஸ்தூலமான உடம்பு தான் நான்னு பெரும்பாலானுடைய கருத்து இருக்குது உண்மையிலேயே உடம்பு தான் நானா உடம்புக்கு உள்ள வேறு ஏதாவது ஜீவனாக இருக்கா ஒரு கேள்வி அந்த விவேகம் வரணும் உடம்பு உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அப்படி ஏதாவது இருக்கா இருந்தால் அது எப்படிப்பட்டது இது எப்படிப்பட்டது இதுக்கு அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன உடம்புக்கும் ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன ஒன்று முதல்ல அப்படி ஒன்று இருக்கா இருக்குன்னா இது அதுவும் எப்படி இருக்குது இதனுடைய சொரூபம் என்ன அதில் ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன உடலினுடைய சொரூபம் என்ன உடலினுடைய தன்மை என்ன ஜீவனுடைய தன்மை என்ன உடலுக்கு ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் அந்த கனெக்ஷன் என்னன்னு தெரியணும் அப்புறம் அதற்கு மேலே சாட்சியாக ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்னா அந்த சாட்சி எப்படி இருக்கிறார் அவருடைய தன்மை என்ன அவருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த சாட்சிக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் உடம்புக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது 
அது எல்லாத்துக்கும் பல பதில் எங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளேயே உடலுடைய தன்மை என்ன உடலுடைய சொரூபம் என்ன எங்கேருந்து எப்படி வந்தது ஜீவன் யார் அவனுடைய சொரூபம் என்ன சாட்சி என்ன சாட்சியினுடைய சொரூபம் என்ன அத்தனையும் இந்த ப புக்குக்குள்ளே இருக்குது அத்தனையும் இதற்குள்ளே இருக்குது இதை படித்தா அத்தனை பற்றிய விவேகமும் நமக்கு வந்துவிடும் அத்தனைக்கும் பதில் சொல்கிறார் அதனால் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் எண்ணிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் அந்த நன்னிலம்னு சொன்னார் நல் நன்னிலம்னா நல்ல நிலம் அதானே நல்ல நிலம் நன்னிலம்னு ஒரு ஊரே இருக்குது அந்த ஊரில் தான் அவருடைய சமாதி இருக்குது அதனால் நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய வழிபடு தெய்வம் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய இறைவன் தானே அவருடைய இறைவனாக இருப்பார் அதனால் அந்த இறைவனை வணங்குகிறேன்னு ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் அந்த நன்னிலங்களுக்கு ஒரு அஜெக்டிவ் போடுறார் எழுநிலம் அவர் எண்ணிலங்களினும் மிக்க எழுநிலம் எல்லா நிலங்களை விட எல்லா ஊரை விட எல்லா பூமிகளை விட உயர்ந்த ஊர் ஏழு அந்த ஏழை விட மேலாக இருக்கக்கூடியது நன்னிலம் அப்படி சொல்கிற அது ஒரு அர்த்தம் ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு அதை நம்ம விரிவாக அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஒன்று ஊருங்கிற அர்த்தம் நம்ம பாரத தேசத்தில் ஏழு ஊர்கள் சிறப்பானதாக எல்லா ஊரை விட மேலான ஊராக ஏழு ஊர் சொல்கிறோம் அந்த ஏழு ஊரோடு ஏன் ஊர் உயர்ந்த ஊர் யார் அப்படின்னு சொந்த ஊரில் இருக்குமே அது அதெல்லாம் என்ன அதை விட இது மேலே காசி காஞ்சி மதுரா துவாரகா அவந்தி அவந்தி மாயா அப்படின்னு ஏழு ஏழு குறி இருக்குது அதை விட இது மேலான ஊர்னு ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் எழுநிலம் அப்படிங்கிறது ஞான சப்த பூமிகள் அப்படின்னு உண்டு ஏழு நம்ம மனதோட நிலைகளில் அறிவு நிலைகளில் வளர்ந்து போகிற பொழுது அதில் ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அஜானத்தில் இருக்கிற பொழுது ஏழு லெவல் இருக்குது அதுக்கு வந்து அஜான பூமிகள் ஏழு ஞான பூமிகள் ஏழு அப்படின்னு விளக்கம் உண்டு அதுவும் மிக்க வாய்ப்புள்ள வரப்போகுது அது உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஏழு நிலத்தை விட அந்த ஏழு நிலத்தில் மேலாக இருக்கக்கூடிய நிலம் துரியம் அப்படிங்கிற நிலம் அந்த துரிய நிலத்தில் தான் சாட்சியாக ஆத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற கருத்து அதனுடைய விரிவான விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் அதனால் இந்த அளவில் இந்த முதல் பாட்டோட சுருக்கமான உரையை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்த வாரத்தில் இன்னும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதில் பொதுவாக நம்ம தமிழில் படிக்கிறதுனால இதில் முடிக்கிற பொழுது படிக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு உண்டு இதே ஒரு இறைவனுக்கு குருவுக்கு நன்றி சொல்கிறதா ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை நான் சொல்கிறேன் எழுபத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதாவது பக்கம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாட்டு ஐயனேன்னு அவர் இந்த பா இந்த பொதுவாக இந்த நூல் வந்து குரு சிஷ்ய வடிவமாக இருக்கு குரு சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் பண்ணுற மாதிரி அதனால் உபதேசம் முடிஞ்ச பிறகு சிஷ்யன் வந்து குருவுக்கு நன்றி சொல்கிறதா இந்த பாட்டு இருக்கு அதனால் நம்மளும் நம்ம குருவுக்கு நன்றி சொல்கிறதா இந்த பாட்டை முடிக்கிற போது படிக்கிறது நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பத்தொன்பதாவது பக்கம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாட்டு ஐயனே எனதுள்ளே நின்று அனந்த ஜென்மங்கள் ஆண்ட ஐயனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி உயவே முக்தி நல்கும் உதவிக்கோர் உதவினாயேன் செய்யுமார் ஒன்றும் காணேன் திருவடி போற்றி போற்றி அடுத்த வாரம் ஓம் ஈஸ்வரோ குருராஜ் நீதி மூர்த்தி வேத விவாகினி